którzy mieli umrzeć w Nowym Jorku za morderstwo. Powiedział, teraz Cię użyję. I z tego zrodziła się służba Teen Challenge, która jest ogólnoświatowa. Zostałem ewangelistą. Zakładałem centra dla narkomanów na całym świecie. Głosiłem do tłumów. Do tłumów 50 tysięcznych. I byłem, zrobiłem się tak zajęty. Bracia i siostry, to nie narkotyki, alkohol czy pornografia jest problemem dla problemem w służbie. It's our busyness. Ale to nasz zajęty harmonogram. The demands that are made upon us. Te wymagania, jakie są na nas naciski. I brak tego dobrego czasu, jakościowego czasu z Panem. And it came to the place, I doszedłem do miejsca, that I've been preaching so hard, że tak, że tak mocno głosiłem, traveling so much, tak dużo podróżowałem, I got away from my prayer life. że odszedłem od mojego życia modlitewnego. I was able to get up and speak Mogłem głosić kazania, które głosiłem wcześniej. Mogłem poruszać serca ludzi. Bez złamanego serca. Bez szukania oblicza pańskiego. I began to waste time. I zacząłem marnować swój czas. I traveled on a on a big special bus. Podróżowałem takim dużym autobusem. A private coach. Miałem prywatnego kierowcę. I słuchałem country muzyki przez radio. I to mnie wypłukiwało. Naprawdę kochałem Jezusa. Ale w moim sercu byłem odstępcą. Because I have led, left my first love. Ponieważ ja porzuciłem moją pierwszą miłość. And I was on my way to a crusade. I byłem na, na, w drodze do, na pewną ewangelizację. A, Leonard Ravenhill, a great prophet of God. I Leonard Ravenhill, wielki prorok Boży. He's dead now. On już nie żyje. But he was, he was work, he was a dear friend of mine and an associate. On był moim dobrym przyjacielem, moim współpracownikiem. He said, David, I've got a word from the Lord for you. Mówi, Dawidzie, mam dla ciebie słowo od Pana. He handed me a book, 1200 pages. I on dał mi książkę, około 200 stron. It was called Christian in Complete Armor. Była pod tytułem Chrześcijanin w pełnej zbroi. Written by a, a Puritan writer 350 years ago. Napisana przez pisarza purytańskiego 350 lat temu. He said, "This is going to change your life." I on mówi, ta książka zmieni twoje życie. I love you, but this is going to change your life. I mówi, on mówi, miłuję cię, ale to zmieni twoje życie. I said, "Look, I'm preaching to the biggest crowds." Ja mówię, Słuchaj, ja głoszę do największych tłumów. I have no problems. Nie mam problemów. I love Jesus. Kocham Jezusa. But I knew in my heart I was wasting time. Ale wiedziałem w swoim sercu, że ja tracę czas. I put the book in my bedroom on the bus. Ja położyłem książkę w swoim kolesiego łóżka w autobusie. I, I told one of my associates. I powiedziałem do jednego ze współpracowników. Who has time to read? A book, 1200 pages. Kto ma czas czytać książkę 200-stronową? I just threw it on the couch. I wrzuciłem ją na półkę. A half an hour later. Pół godziny później. Holy Spirit said, "Go back to your room." Duch Święty powiedział, idź potem do tego pokoju. Get the book. Weź książkę. Read it. Czytaj ją. I opened the book. Otworzyłem książkę. I read 25 pages. Przeczytałem 25 stron. And I was on my face. I leżałem na twarzy. Weeping and broken. Płakałem. Skruszony. Because I said, Lord, powiedziałem Panie, I don't know you like this man knows you. Ja nie znam ciebie tak jak ten this człowiek man ciebie znał. This man lived 350 years ago. Ten człowiek przez lat temu. And he speaks about you in a way that I don't know. On tak mówi o tobie, czego ja w ogóle nie rozumiem. My preaching is shallow. Moje kazania są płytkie. There's no depth to it. Nie ma w nich głębi. And I'm sick in my soul. Jestem chory w swojej duszy. I'm too busy. Jestem zbyt zajęty. I'm not seeking your face like I used to face. Nie szukam twojej twarzy ja tak jak kiedyś. And God shook me. I Bóg mnie począsnął. And Lord, Lord told me, shut your ministry down. I Bóg powiedział, 
Zakończ swoją służbę. Stop everything. Przestań robić te rzeczy. It doesn't matter if anyone ever hears your name again. Nieważne czy ktokolwiek jeszcze kiedyś usłyszy twoje imię. I'm calling you to prayer. Powołuję cię do modlitwy. And I obeyed him. Ja posłuchałem go. Not everybody can do this. Nie każdy może to zrobić. But I canceled everything. Ale ja odmówiłem wszystkie moje. I didn't know where the money would come from. Wszystkie moje zajęcia, nie wiedziałem skąd będę miał pieniądze. Ale ja wiedziałem, że nie mogę tak dalej żyć jak żyłem. Ponieważ kiedy stałem za kaznicą, byłem martwy. Nie miałem namaszczenia, które kiedyś miałem. Coś było nie tak. Miałem swoje, swój czas czytania po to, żeby kazanie przygotować, czytałem Biblię, ale, ale nie, nie wzrastałem w społeczności z Panem, nie, nie znałem Jego umysłu, Jego serca. I na nowo ten głos Ducha Świętego. Słyszałem, szukaj najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Ci dodane. I po miesiącach modlitwy Duch Święty przychodził do mojego biura. Moja żona przybiegała do biura. Padała koło mnie na kolana. Mówiła, Dawidzie, w naszym domu jest tak potężna obecność Boża, że nie mogłam się jej oprzeć. Coś się dzieje. Mówi, widzę w Tobie zmianę. Wychodziłem na zewnątrz, kiedy przychodzili goście i rozmawialiśmy. I zaczynałem, zaczynałem prorokować do drzew, do, do, do tego lasu. I padałem na twarz z tych ludzi, którzy byli w domu. Bóg, Bóg, Bóg odnawiał moją duszę. I w i pośród tego przeżycia God said, I'm doing it again. Mówi, Bóg, Bóg mówi, ja na nowo to czynię I want you to go to New York City I chcę, żebyś znowu pojechał do Nowego Jorku and walk the streets again. I na nowo poszedł na ulicę I went to New York City I Pojechałem do Nowego with Jorku my wife. Z żoną We checked into a hotel. Zarezerwowaliśmy sobie hotel the middle of the night. I w środku nocy I was walking 42nd Street. Szedłem 42 ulicą I the drug addicts that were selling drugs i narkomani, którzy tam sprzedawali narkotyki, were selling the drugs with a death commercial. Oni sprzedawali je z taką śmiercionośną reklamą. One of our most famous basketball players died of an overdose of cocaine. Jeden z naszych na najbardziej znanych graczy y ko w koszykówkę zmarł z przedawkowania narkotyków. And this is what the drug pushers were saying. I o to co mówili ci handlarze. I've got the good stuff. Ja mam tę do, dobrą działkę. Tą działkę, która zabiła koszykarza. This can kill you. To może Ciebie zabić. Now the ultimate high was death. Teraz tą najwyższą wartością była śmierć. I broke down and wept. Ja byłem złamany, płakałem. I said, Lord, Mówię, Panie, please raise up a church here in Times Square. Boże, proszę Ciebie, wzbudź Kościół na Times Square. To jest najbardziej sinful place in the world. Bo to jest najbardziej grzeszne miejsce na świecie. Ja będę to wspierał finansowo. Ja będę wspierał to tak, jak Ty będziesz chciał. I Duch Święty powiedział do mojego serca. Powiedział, Ty to uczyń. Ty znasz to miasto. Ty wróć tutaj. Zapomnij o swoich ewangelizacjach na jakiś czas. Daj siebie temu miastu. I powiedział, że jeśli Powiedział, jeżeli mnie posłuchasz, dam Ci taki teatr, że dech Ci zaprze w piersiach. Nigdy nie zabraknie Ci pieniędzy. Nie będziesz miał długów ani dolara. Ja wypełnię to miejsce. Nie będzie żadnych pustych krzeseł. Biedni i bogaci. Od Stanów Zjednoczonych do z, od, z różnych krajów i z Wall Street. I'll raise up a testimony ja wzbudzę tutaj świadectwo to the whole world na, dla całego świata of the simple power of the presence of Jesus. tej prostej mocy obecności Jezusa. I went, I said, Lord, how do I get my wife to leave Texas? 
Ja mówię, panie, jak ja przekonam żonę, żeby wyjechała z Teksasu. I żeby się przeprowadziła z powrotem do Nowego Jorku. O trzeciej rano, kiedy wróciłem do naszego hotelu, żona taka szczęśliwa mówi, wracamy do Nowego Jorku, prawda? Duch Święty już dokonał tego dzieła. To było 12 lat temu. Teraz jest 8 tysięcy ludzi w Kościele. Nawet w ciągu dnia ludzie przychodzą i zaczynają płakać i wołać do Boga. I ci ludzie, którzy mają sprzątać Kościół, modlą się z tymi ludźmi, prowadzą ich do zbawienia. Obecność Boża jest w tym, w tym, w tym budynku. I stand here before you and I shudder. I teraz stoję przed wami i drżę. Right Bo wiem, gdzie byłbym dzisiaj. To, to by wszystko było usunięte z mojego serca. O, Bóg by mnie nie odtrącił. Ale myślę o tych tysiącach, którzy nie byliby zbawieni. Którzy nigdy by nie byli zbawieni. Ponieważ ja byłem zbyt zajęty, aby szukać oblicza Bożego. God helping me. Bóg pomógł mi. I will never again waste those years. I już nigdy nie stracę, nie zmarnuję moich lat. This past month, just before I came here. Ten miesiąc, ostatni miesiąc przed przyjazdem tutaj. I was seeking the face of God. Szukałem oblicza Bożego. The Lord said, "You're at the peak of your blessing." Bóg powiedział, jesteś na szczycie błogosławieństwa. This is everything I promised you. To jest to, co ci obiecałem. You see it before your eyes. Widzisz to na własne oczy. But this is the most dangerous time in your life now. A to jest najbardziej niebezpieczny czas w twoim życiu. At the peak of blessings. Na szczycie błogosławieństw. That's the most dangerous time to lose your first love for Jesus. To jest najbardziej niebezpieczna chwila, w której można utracić pierwszą miłość. And take His blessings for granted. I przestać doceniać jego błogosławieństwa. I gathered our pastors together. Ja zabrałem moich pastorów razem. And I burdened my heart. I ja otworzyłem swoje serce. I mówię, bracia, muszę się więcej modlić. Muszę więcej szukać Boga. Ten Kościół przychodzi, słucha kazań. I my, żeśmy wezwali Kościół, zanim wyjechałem, aby Kościół pościł i modlił się. I nie będziemy się i my nie poddamy się. We have no more room for people. My już nie mamy miejsca na nowych ludzi. Our altars are filled. Y ołtarze są przepełnione. The presence of the Lord is in every service. Obecność Boża jest na każdym nabożeństwie. The Lord said now. I Bóg powiedział teraz. This is the time to pray. To jest czas, aby się modlić. This is the time to fast. To jest czas, aby pościć. Otherwise it would just turn into a ritual. Inaczej to się wszystko obróci w rytuały. And I'd rather shut the doors than see ritual. Ja wolę zamknąć drzwi niż oglądać rytuały. Three, three or four songs. Trzy, cztery pieśni. Same thing every Sunday. To samo co niedzielę. Afraid to let the Holy Ghost take over the meeting. Strach, by pozwolić, aby Duch Święty przejął kontrolę nad nabożeństwem. Bóg powiedział mi coś, kiedy pojechałem do Nowego Jorku. Powiedział, że chcesz, aby Bóg działał w Twoim kościele. To trzymaj się z daleka od mikrofonu. Nie próbuj wzbudzać czegoś. Jeżeli odwiedzicie Nowy Jork, i przyjdziecie do Nowego to zobaczycie, że nikt nie stoi za mikrofonem, może przez 4 minuty, po to, aby dać ogłoszenia. I to wszystko. I żeby głosić kazanie. A więc my nie napędzamy tam rzeczy. My ufamy, aby Duch Święty wykonywał dzieło. I tym chcę zakończyć. Nie miałem takiej intencji, żeby przejść właśnie w tym kierunek. Ale to, to, ma, to, to jest wspólnia w ty, z tym, co mówię o utraconych latach. I have a dear friend in New York City. Mam przyjaciela w Nowym Jorku, who, who który prowadzi zbór Brooklyn Tabernacle. Wielu z Was pewnie słyszało ten wspaniały chór. He has four services on Sunday. On ma cztery nabożeństwa w niedzielę. Thousands of people. Tysiące ludzi. And, uh, I talk to him frequently. I często z nim rozmawiam. He was, it was Sunday night. I to było to był w niedzielę wieczorem. He was worn out. 
on był zmęczony. And he just sat on the edge of the platform. I siedział tak na skraju podium. His feet just dangling. I tak nogi mu wisiały w powietrzu. He said, God, I am so exhausted. Powiedział, Boże, jestem wycieńczony. And an alcoholic uh, came up toward him. I alkoholik w tym momencie przeszedł do niego. Filthy. Brudny. A horrible odor. Strasznie śmierdzący. The odor was so bad. Ten smród był tak okropny. He had to turn że, back and forth while he talked to him. Że on aż odwracał się kiedy z nim rozmawiał. Get a breath of fresh air. A żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. And he said, are you homeless? Pyta, jesteś bezdomny? And said, yes, I'm living on the streets. Tak, mieszkam na ulicach. So, Pastor Simbla reached into his pocket. Pastor wziął rękę do kieszeni. Got some money. Wyciągnął jakieś pieniądze. He said, here. Mówi, proszę. And the man said, I don't want your money. I ten człowiek mówi, ja nie chcę Twoich pieniędzy. I want Jesus. Ja chcę Jezusa. I want to be changed. Ja chcę być zmieniony. Pastor Cymbala stopped. I pastor Cymbala się zatrzymał. And began to weep. I zaczął płakać. He said, oh God. Mówi, o Boże. Have I come to this place? Czy ja doszedłem do takiego miejsca? That I'm trying to buy people off? Że ja money? próbuję przekupić ludzi pieniędzmi? I see somebody in need. Widzę kogoś w potrzebie and I just throw money at them. i ja po prostu daję pieniądze. And began to weep and cry. Zaczął płakać, wołać do Boga. I ten alkoholik zrozumiał, że ten pastor naprawdę the alcoholic ma went, the alcoholic went up and embraced him. I alkoholik podszedł i objął go. And started weeping with him. I zaczął z nim płakać. He said, it's all right, pastor. Mówi, w porządku, pastorze. He said, no, it's not. A on mówi, nie, nie. He said, I missed, I missed it. I on mówi, a mi tego brakowało. And I'm sorry. I przepraszam cię. And he led him to Christ. I doprowadził go do Chrystusa. And, and he said that odor became like incense. Mówi, ten smród zamienił się w kadzidło. That man is one of his associates now. I ten człowiek jest teraz jednym z jego współpracowników. He's in the ministry. Jest w służbie. God help us. Niech Bóg nam pomoże, Not to waste time. abyśmy nie zmarnowali czasu. And when you come back to the of prayer, Kiedy powracasz do swojej komory modlitwy, you begin to seek his face once again. zacznij na nowo szukać Jego oblicza. Things change. Wtedy rzeczy się zmieniają. Don't come to the United States looking for revival. Nie przyjeżdżaj do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu przebudzenia. Go back to your secret closet. Ale wróć do swojej komory modlitwy. Don't Look at what's happening in some of the charismatic circles. Nie, nie, nie patrz na to, co się dzieje w pewnych kręgach charyzmatycznych. Some new gimmick, some new program to bring your church to life. Jakieś nowe techniki, programy, aby wzbudzić życie w kościele. The only thing that brings the church to life. Nic takiego nie wnosi życia do kościoła. The only thing that brings true awakening. Jedyna rzecz, która wnosi prawdziwe przebudzenie. As a broken-hearted praying man in the pulpit. To jest złamane serce i modlący się kaznodzieja za kazalnicą. I get so sick and tired. Ja naprawdę jestem zdegustowany. I've seen people come from Europe and from all over the world. Tym, że ludzie przyjeżdżają z Europy z całego świata. And, and, and they, they see something happening. I widzą, że coś się dzieje. So they want they they want a, a, a singing group just like they have in some of these churches a więc już też są mieć taką grupę śpiewającą jak they, they widzą the same songs and choruses te same pieśni sobie przywożą they do it all over the united states to czynią tak ludzie też tak zaczynają i went i went to a huge church recently when i had a, a, a sunday off Niedawno, kiedy miałem wolną niedzielę, pojechałem do jednego dużego kościoła three thousand people trzy tysiące ludzi trying to duplicate a revival we have in, in, in Florida in Brownsville I think it is Próbu ludzie próbujący y, przenieść y, y, zduplikować przebudzenie które jest w Brownsville na Florydzie it, it was a cheap imitation to była taka tania imitacja. So hard. Ludzie bardzo próbowali się w to zaangażować. Wszyscy zdawali siebie wszystko, żeby to osiągnąć. But it was so dead. Ale było to tak martwe, I had to walk out. że musiałem wyjść. I said, oh God. Mówię, Boże, when I go to Europe, kiedy pojadę do Europy and when I'm in Poland, i będę w Polsce, Please give me the right words. daj mi właściwe słowa From the depths of my soul. z głębi mojej duszy. You can't have revival at any cost. Nie można mieć przebudzenia za darmo. I've heard leaders of denominations. Słyszałem przywódców denominacji. 
I want revival in our organization at any price. Mówili, ja chcę przebudzenia w naszej organizacji za jakąkolwiek cenę. There is only one price. Ale jest tylko jedna cena. That's prayer. To jest modlitwa. Prayer. Modlitwa. And fasting. I post. It hasn't changed since Pentecost. I to nie uległo zmianie od czasów wylania ziołu świątkowego. Hallelujah. Hallelujah. God is wanting to do something new and fresh that is not a Romanian revival, American revival, it's not a Ukrainian revival, it's a Poland awakening. Bóg chce uczynić coś nowego, coś świeżego i to nie będzie rumuńskie przebudzenie, ukraińskie, będzie to polskie przebudzenie. It's not going to come through some music style. Nie przyjdzie ono przez jakiś rodzaj muzyki. It's not going to come through some new kind of praise. Nie przyjdzie to przez jakiś nowy rodzaj uwielbiania. He will open up the fountain of praise. On wzbudzi strumienie chwały. He will open up the fountains of worship. On wzbudzi strumienie chwały. But I get sick at heart. Ale mnie serce boli. When I see older women. Kiedy widzę starsze kobiety, które kiedyś były matkami Syjonu, musicie mi na chwilę przebaczyć. Nie mam notatek. Nie planowałem tego. Ale jaki by był cel naszego spotkania, gdyby Duch Święty do nas nie przemawiał? Po co jesteśmy razem? Widziałem Widziałem żony pastorów, które kiedyś modliły się i pościły. Teraz siedzą przed telewizorem. Pewnego razu przyszła żona pastora. I oni sobie zrobili sześć miesięcy urlopu od zboru. I mieli 600 osób, teraz mają tylko 300. They went to Brownsville. Pojechali do Brownsville. They went to Toronto. Pojechali do Toronto. They went everywhere in the United States where they heard there was something happening. Jeździli wszędzie, gdzie słyszeli, że coś się dzieje. And this was Sunday, and they were going to fly back to their country on Monday. I to była niedziela, i mieli wracać w poniedziałek do swojego kraju. And they were in our church that Sunday. I byli w naszym zborze tej niedzieli. There was no hype. There, 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 there was no foolishness. I nic y, dziwnego, głupiego się u nas nie działo. No crazy manifestations. Żadnych dziwnych manifestacji. Just the word of the Lord. Po prostu słowo Pana. The presence of Jesus. Obecność Jezusa. They began to weep. Zaczęli płakać. They came backstage. Wyszli do przodu. I said, Pastor Dave, we don't know what to do. Mówiłem, Pastorze Dawidzie, nie wiemy, co czynić. We have been to every revival and successful church we could find in the United States. Odwiedziliśmy każde przebudzenie, każdy kościół, który odnosi sukces w Stanach Zjednoczonych. And we have found nothing. I nic nie znaleźliśmy. We are empty. Jesteśmy puści. This is the first time to jest pierwszy raz, we have felt the presence of Jesus. że odczuwamy obecność Jezusa. In spite of all the manifestations. Bez względu na wszystkie te inne manifestacje. And the Holy Spirit came on me. I Duch Święty stąpił na mnie. And I turned to her first. Najpierw do niej się zwróciłem. And in great love. I wielkiej miłości. I said, sister, you used to be a great prayer warrior. Powiedziałem, siostro, ty kiedyś byłaś waleczna w modlitwie. You used to hold up your pastor, your husband with prayer. Ty kiedyś podtrzymywałaś swojego męża, pastora w modlitwie. You are a great prayer warrior. Byłaś waleczna w modlitwie. But you haven't prayed in two years. Ale od dwóch lat nie modlisz się. You don't pray at all. Wcale się nie modlisz. You love the Lord, but you've lost touch. Kochasz Pana, ale straciłaś z nim kontakt. And then I took the pastor by his hand. Podejrzewam pastora tego za rękę. I said, sir, let me tell you something. Powiedziałem, pozwól, że coś ci powiem. You're looking for a shortcut. Ty szukasz skrótów. You don't want to pay the price. Nie chcesz zapłacić ceny. I said, you've become so busy. Stałeś się tak zajęty. You've been wasting so much time in front of television. Tyle czasu zmarnowałeś przed telewizorem. You stand in the pulpit. Stoisz za kazalnicą. With just a sermon. Tylko z kazaniem. And you don't have a word from God's heart. I nie masz słowa z Bożego serca. And that's why your church is dying. Dlatego twój zbór zamiera. I said, God, I have. Here's what you're to hear right now. 
I mówię, posłuchaj tego teraz. I ona zaczęła wtedy płakać. Ona mówi, pastorze Dawidzie, to jest prawda. Myśmy szukali czegoś, co by spodobało jakieś poruszenie. Mówimy o jakimś przebudzeniu. Ale my nie płacimy tej ceny. Powiedziała, ja wrócę do domu. I zaczniesz Zacznę szukać Pana. I będę prosić, aby Jego chwała powróciła do mojego życia. I on zaczął płakać. Mówi, ja teraz słyszę słowo od Pana. Nie mogę go gdzie indziej znaleźć. Ale problem jest w moim własnym sercu. Muszę wrócić do Boga. Wrócić do szukania Jego oblicza w modlitwie. And I saw a man and his wife I widziałem, jak ten człowiek ze swoją żoną leave the church wyszli z naszego kościoła with a new burden from heaven. z nowym brzemieniem z nieba. Największa potrzeba, jaką widzę, że Duch Święty wskazuje mi, to stop wasting time. To jest, aby przestać marnować czas. Aby nie szukać jakiegoś instrumentu, jakiegoś nośnika, który przyniósłby nam przebudzenie. Ale żeby każdy pastor zaczął pościć i modlić się. I dać przykład dla swojego ludu. Ja byłem blisko Pana, zamknięty przed Panem przez ostatni rok. Ja zdążam do Pana tak jak nigdy wcześniej w moim życiu. Mam 68 lat teraz. I nie mam nic do udokumentowania. I nie chcę skończyć tak jak niektórzy usługujący, którzy zmęczyli się służbą i widziałem jak zmarli. Men who have power, ludzie, którzy mieli moc, who could be such a blessing to young ministers. którzy mogli być błogosławieństwem dla młodych kazodziejów. I see them set in front of a television set now. Widzę, jak teraz siedzą przed telewizorami. Or get a little piece of land and just, 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 just retire, have it easy. I oni tak teraz te wszystko lekko to traktują. I don't want that in my life. Nie chcę tego w swoim życiu. I want to go out on my knees. Ja chcę iść na kolana. I want to do what God told me to do. Chcę uczynić to, co Bóg chce mi uczynić. Być mężem modlitwy. And then get out of here. I potem wyjść z tego świata. Go home. Iść do domu. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Oh Jesu. I know you're talking through my voice. Wiem, że przemawiasz przez moje usta. I love these men. Kocham tych ludzi, Because you put love in my heart. ponieważ Ty włożyłeś miłość w moje serce And their wives. I, w, i, w, i, w, i, w, i a great compassion i miłość i współczucie for every wife. dla każdej żony tu obecnej, And every woman in this house. dla każdej kobiety, która tutaj jest And for the young people. i dla młodych ludzi, But especially for young pastors and their wives. szczególnie młodych pastorów i ich żony. Lord, you called this conference. Panie, Ty powołałeś tę konferencję. To nie jest konferencja pełna pomysłów na rozwój Kościoła. New ideas. Nowych pomysłów. No. Nie. You called this conference. Ty powołałeś tę konferencję. That you would remind us how much you loved us. Aby nam przypomnieć, jak bardzo nas miłujesz. No new ideas. Bez żadnych nowych idei. No new concepts. Bez żadnych nowych koncepcji. No new plans. Bez żadnych nowych planów. But just to be called back to your heart. Ale aby byśmy, abyśmy byli po, z powrotem pociągnięci do, bliżej Twojego serca. Back to prayer. Z powrotem pociągnięci do modlitwy. Back to fasting. Do postu. And put our ideas aside. Abyśmy odłożyli na bok swoje pomysły. And all our plans aside. Nasze plany abyśmy odłożyli. And not just telling our people to pray and fast. Abyśmy nie mówili ludziom, że mają się modlić i pościć. But we set the example before our people. Ale abyśmy my byli przykładem dla, dla, dla ludzi. I ask you to do it for me first. Proszę Cię, Boże, o mnie samego najpierw. Thank you for calling me. Dziękuję za to, że powołałeś mnie. And I ask you to call every man of God in this place. I proszę, powołaj każdego męża Bożego w tym budynku. And every woman in this place. I 
każdą kobietę w tym budynku. You're not here to rebuke us. Ty nie jesteś tutaj, aby nas napominać. You're not here to chastise us. Aby nas karyć. You're here wooing our hearts to you. Ale ty pociągasz nasze serca do siebie. Oh God, you're wooing our hearts. Boże, ty pociągasz nasze serca do siebie. That before we leave this conference. Że zanim my nawet chcieliśmy tę konferencję mieć, we will go home. zanim ona się skończy, pojedziemy do domu. We will go back to our places of ministry. Wrócimy do naszych służb. In the Holy Ghost. I Duch Święty will have done such a deep work in our hearts. niech dokona taką głęboką pracę w naszych sercach By His living word. przez swoje żywe słowo, That we will never go back again. abyśmy nigdy nie wrócili już to our old ways. do naszego starego stylu we życia, will not get too busy to pray. abyśmy nie byli zbyt zajęci, by się modlić, we will not get too busy to read your word. abyśmy nie byli zbyt zajęci, by czytać Biblię, we will seek your revelation in your heart. będziemy szukać objawienia Twojego serca. Will you stand, please? Powstańmy wszyscy. I don't know how long uh, you preach here in uh, Poland. Nie wiem jak długo głosicie kazania tu w Polsce. Usually we preach about one hour in. Uh, My głosimy days. zwykle około godziny. I hope I haven't uh, preached too long. Mam nadzieję, że nie głosiłem zbyt długo. But uh, I have to tell you from my heart. Ale muszę wam powiedzieć z głębi mojego serca. Uh, i speak to those who are in the, the Pentecostal persuasion. Mówię do tych, którzy są ziemiątkowcami. Before I came up here to speak, zanim wyszedłem tutaj za kazalnicę, uh, they, they reminded me of the superintendent uh, that uh, he's a full-time superintendent. Uh, to wiedziałem się, że prezbiter naczelny sprawuje tą uh, służbę na pełnym etacie. And the reason I ask that. I powód, dla którego pytałem o to, God put something in my heart, jest ten, że Bóg położył coś na moje serce, that every one of his ministers that he serves, że każdy kaznodzieja, któremu on usługuje, and the leaders that may be from any other Pentecostal or any other group, i liderzy z innych grup zaświątkowych, that he would have, that these leaders would have men around them, że, żeby on miał tych ludzi wokół siebie, who would pray, którzy będą się modlić. A Bóg dał im mądrość, poznanie. So that they would not listen to any other voice. Aby nie słuchali żadnego innego głosu. But the Holy Spirit. A Ducha Świętego. And be a safeguard. I aby to było takim zabezpieczeniem. Against these false doctrines that are coming. Zabezpieczenie wobec wszystkich fałszywych doktryn, jakie napływają. Incredible Ma blasphemy against the Holy Ghost called Pentecost. They, they call it Pentecost, but it's blasphemy. Okropne bluźnierstwa, które są ciągle nazywane przeżyciami zielonoświątkowymi. And the reason I'm saying that. Powód, dla którego to mówię. I've seen some of the leaders recently. To jest ten, że widziałem niedawno niektórych liderów. Bringing leaven into the movements. Którzy przynieśli kwas do so-called revivals tak zwane przebudzenia and bringing american evangelist here ewangeliści ze stanów zjednoczonych przyjeżdżający infecting churches którzy zarażają kościoły i have almost 1 million people on my mailing list mam prawie milion osób na mojej liście it's one of the largest mailing list in america na mojej liście adresowej jest to jedna z największych adresowych w Ameryce tysiące, tysiące listów od pastorów starszych zborów diakonów zbory się dzielą wszędzie są podziały ponieważ pastorzy w coś nowego wprowadzają i to z tym konceptem że Bóg robi nowe pracę i to wszystko przychodzi pod tym tytułem, że Bóg czyni nowe dzieło. A moc Ducha Świętego, namaszczenie Ducha Świętego jest jedne. Prorokuję i mówię wam, musicie się modlić, aby wasi liderzy mieli mądrość i poznanie i wspierajcie ich w modlitwie, aby byli silnymi filarami, 
aby wszystkie słowiańskie narody on all of Central Europe, w całej centralnej Europie God will build walls around it, aby Bóg zbudował swój mur wokół nich and keep this foolishness from this church. i zachował tą głupotę od tych kościołów There's a weeping in my heart. jest płacz w moim sercu i mówię wam, że wierzę, że dlatego mnie Bóg tutaj przysłał Poland wasn't on my schedule. Polska nie była w moim programie But somehow God arranged it. Ale w jaki sposób Bóg to zaaranżował? I see Jesus in this man. Ja widzę Jezusa w tym bracie, w tym Christ człowieku. In these leaders. Ja widzę Chrystusa w tych liderach. I've known the, 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 the Chesler brothers for many years. Znam braci Cieślarów od wielu lat. And I've, I've, I've met some of you pastors years ago. Niektórych z was pastorzy spotkałem już wiele lat temu. I'm asking God. Ja proszę Boga. In this meeting now. Teraz na tym nabożeństwie. To make Poland aby uczynił Polskę the wall of protection, ścianą zabezpieczenia, the, with the strongest voices, aby była silnym głosem, to take a stand, aby powstała like no other nation, jak żaden inny naród. The only protection for Russia, niech to będzie to jedyne zabezpieczenie dla Rosji and the Ukraine, i Ukrainy and all of the satellite parts of Russia. i innych sąsiednich krajów wokół Rosji. To jest Polska. Jesteście ugruntowani w dobrej Ewangelii. Nie wypuśćcie jej. Ja nigdy nie boję się mówić tego, co Bóg kładzie mi na serce. Bo ja wiem, że nie mam dużo czasu już. I'm on a deadline. Ja już jestem na tej liście śmierci. No, I like I know many of you pastors would like to see just a whole lot of people coming up here and, and giving their heart to Jesus. Ja wiem, że wy byście chcieli, żeby wielu ludzi wyszło do przodu i oddało swoje serce Jezusowi. And there are going to be people coming here in just a moment. I za chwilę przyjdą tutaj takie osoby. What I'm telling you now. Ale to co wam teraz mówię. It's more important than anything else I can say. Jest ważniejsze niż cokolwiek, co miałbym wam do powiedzenia. He's calling this whole body to renewed prayer and fasting. Bóg powołuje całe to ciało wierzących do odnowienia modlitwy i postu. When this nation suffered, kiedy ten naród cierpiał, when it was under burdens, kiedy miał ciężary, this people fasted and prayed. Ci ludzie modlili się i pościli. And you're where we were years ago. I tak gdzie byliśmy lata temu. God is beginning to bless. Bóg zaczyna to błogosławić. He's beginning to prosper. Zaczyna oddawać błogosławieństwo. And that's the danger point. I to jest ten niebezpieczny punkt. When you lose the burden of the Lord. Kiedy tracisz te brzemię Pana. And the very thing that saved you. I to co cię kiedyś uratowało. The very thing that blessed you. To co cię kiedyś ubogosławiło. Is lost. Jest stracone. I, I, I'm going to. I feel I've unburdened my heart. Mam ten ciężar na swoim sercu, czuję go. I want you to bow your heads with me for just a moment. Chcę, abyście skłonili swoje głowy ze mną na chwilę. I have to talk to Jesus a minute. Muszę na chwilę porozmawiać z Jezusem. Because he's trying to do something supernatural in this service now. Ponieważ on chce dokonać czegoś nadnaturalnego na tym nabożeństwie. Pierwszą rzecz, którą uczynię. Czuję, że Duch Święty mnie do tego prowadzi. Tam na balkonie i tutaj na sali głównej. Jeżeli zniechęciłeś się i to zniechęcenie powstrzymuje Cię od Twojej komory modlitwy, nie modlisz się tak jak kiedyś. Mówimy o opamiętaniu This is true repentance. To jest prawdziwe opamiętanie. You may be a pastor or Christian worker. Może jesteś pastorem, może jesteś w służbie. Or, or working with young people. Może pracujesz z młodzieżą. And God's been using you. Bóg używa cię. But you have to acknowledge before a holy God. Ale musisz wyznać przed świętym Bogiem. I have not been seeking Him. 
że nie szukałem go. I have lost my first love. Utraciłem pierwszą miłość. I need a touch from God. Potrzebuję do, dotknięcia Bożego. I need a renewing of my spirit. Potrzebuję odnowienia mojego ducha. I want the Holy Ghost to woo me back to a place of prayer and fasting. Chcę, aby Duch Święty mnie na nowo pociągnął do miejsca modlitwy i postu. And, and if there are pastors' wives that are here. Jeżeli są żony pastorów tutaj. You say, Brother David. Powiesz, bracie Dawidzie. Something you said touched my heart. To, co powiedziałeś, dotknęło mojego serca. The Holy serca. Spirit is doing something in me. Duch Święty czyni coś we mnie. I want you to get out of your seat and come and stand here. Chcę, abyś wyszedł ze swego miejsca i stanął tutaj z przodu. And I'm pray that God will restore to you. I będę modlił się, aby Bóg oddał Ci z powrotem wszystko to, co zjadły robaki. I również dla, dla starszych kobiet Bóg odnowi w Was ogień Ducha Świętego. Nie będziemy grali. Nie chcę tutaj psychologicznego nacisku wywierać. Ale czy jesteś gotowy humble yourself? Czy Ty jesteś gotowy uniżyć się i po prostu przyjść do Pana i powiedzieć, Panie, Ty dzisiaj do mnie przemówiłeś. Ja jestem tym, który jest w potrzebie. Z balkonu zejdźcie na dół i tutaj, i tutaj wy z tej sali przyjdźcie do przodu, będziemy się modlić. Weźmiemy autorytet nad tym w imieniu Jezusa. Jeżeli odeszłeś od Boga, jeżeli nie znasz Jezusa, również przyjdź do przodu. Przyjdź i stań razem z tymi, co tutaj są. I będziemy widzieć cud. Przyjdźcie bliżej, przyjdźcie bliżej. Hallelujah. Hallelujah. Nie obawiajcie się płakać. Bóg powiedział, Bóg powiedział, że patrzy na serce tego, który, jest, który ma złamane serce. Możecie również stać w przejściach. Możecie stać w przejściach również. Duch Święty jest tutaj, aby dokonać ostatecznego, głębokiego dzieła w nas. I wait for a few others that are still coming. Poczekamy na innych, którzy jeszcze przychodzą. Hallelujah. Hallelujah. Duchu Święty, pomóż nam. Do what you have to do. Czyń to, co chcesz czynić. Do what you want to do. Czyń to, co masz czynić. We're just open vessels to you. Jesteśmy otwartymi naczyniami przed Tobą. Would you lift your hands? Podnieście swoje ręce. Begin to ask the Lord to forgive you. Zacznijcie prosić Boga, by on przebaczył. Powiedz, przebacz mi, Panie, for neglecting you. Za zaniedbanie Ciebie. For leaving my first love for you. Za opuszczenie pierwszej miłości. Bring me back, Jesus. Doprowadź mnie z powrotem, Jezu. Break my heart. Złam moje serce. Give me a new heart. Daj mi nowe serce. A new touch of prayer. Nowy dotyk modlitwy, abym, abym szukał Twojego oblicza. Ja chcę, aby każdy, kto wyszedł do przodu, każdy, kto jest w tym budynku, który zna Pana, podnieś swoje ręce teraz i wzywaj teraz Pana. O Boże, przyślij na nowo Ducha Świętego. Dotknij mojego życia. Put a burden of prayer on my heart. Włóż brzemię modlitwy w moje serce. I call upon you, Jesus. Ja wzywam Ciebie, Jezu. Folks, call on him now. Kochani, wzywajcie Pana. Lift your voice to God. Wznieście swoje głosy do Pana. And call on his name. I wzywajcie Jego imienia. O oh oh Boże, We're gonna seek your face. będziemy szukać Twojego oblicza. Forgive us. Przebacz nam. For being too busy for you. Byliśmy zbyt zajęci. Cleanse us. Oczyść nas. Sanctify us. Uświęć nas. Break our hearts again. Na nowo skrusz nasze serca. We call us to prayer. Powołaj nas do modlitwy. To seeking your heart. Byśmy szukali twojego oblicza. Hallelujah. Hallelujah. Just worship him now. Uwielbiajmy go. Uwielbiajmy Pana. God, I praise you. Hallelujah. Uwielbiamy cię, Panie. I give you my heart. ci nasze serca. Call me, Jesus. Powołaj mnie, Jezu. Woo my heart back to prayer. Pociągnij moje serce na nowo do modlitwy. Hallelujah. Hallelujah. I give you praise. Hallelujah. For the leaders, 
Panie, modlimy się o przywódców of all of these precious movements of God. Wszystkich tych wspaniałych kościołów twoich, the Pentecostal movements here. Dziesiątkowych kościołów, the Assemblies of God. Kościołów Bożych, the Pentecostal Union, y, wspólnot dziesiątkowych, and wherever the name of Jesus is being exalted, i gdziekolwiek imię Jezusa jest wywyższane, the true church of Jesus Christ, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. God, we, we pray for our leaders. Panie, modlimy się o naszych przywódców. Give them discernment. Daj im poznanie. Protect them, Lord. Zachowaj ich, Panie. Give them courage. Daj im odwagę. And holy boldness. I świętą odwagę. To stand up. Aby powstali. When the Holy Ghost is speaking. Kiedy Duch Święty przemawia. And say no. I aby powiedzieli nie. We will not allow this. My nie pozwolimy na to. We will allow only the work of the Holy Ghost. My nie będziemy zaniedbywać pracy Ducha Świętego. We want no flesh. My nie będziemy mieli tutaj ciała. We want no foolishness. Nie chcemy głupoty. Give them a power. Daj im moc. Give them discernment. Daj im poznanie. We pray for these men. Modlimy się o tych braci. For the superintendent o prezbitera naczelnego and all the leaders. o wszystkich liderów God, give them wisdom. Panie daj im mądrość Keep them close to your heart. trzymaj ich blisko swojego serca Keep them broken before you, Jesus. niech będą złamani przed Tobą and from there, all our friends. i modlimy się o wszystkich naszych from przyjaciół the, from Ukraine. z Ukrainy from the Czech Republic. z Republiki Czech Lord, from all these nations. z wszystkich tych narodów o oh, God o Boże We're crying not for revival. Wołamy o przebudzenie. We're crying for you. Wołamy o to, we abyś Ty przyszedł. We want Jesus. Chcemy Jezusa. We want Christ. Chcemy Chrystusa. We want the presence of Jesus. Chcemy obecność Chrystusa. We're not looking for a shortcut. Nie szukamy skrótów. We're not looking for a plan. Nie szukamy planu. We're looking for Jesus. Ale szukamy Jezusa. We're looking for the Holy Ghost. Szukamy Ducha Świętego.